প্রিয় বন্ধুরা ওয়াচার ওয়াচার এভরিওয়ার প্রভার একাডেমির এই লেসনের দ্বিতীয় পার্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর দেরি না করে আজ আমরা সরাসরি চলে যাব পার্ট ওয়ানে আমরা প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি এখন পার্ট টুতে আমরা বাকি অংশের যতটুকু পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলো আমরা চলে যাই দেখো আমাদের এখানে ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস সোর্স সোর্সের শব্দটি সোর্সের প্লোরাল তো অনেকগুলো উৎস সোর্স শব্দের অর্থ উৎস তাহলে ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস উৎস সমূহের একটি অফ ওয়াটার্স তো সোর্সগুলো কিসের ওয়াটারের তাহলে পানির অনেকগুলো উৎসের মাঝে একটি ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে ইজ তাহলে হয় দ্য রিভার নদী তাহলে আমাদের দেশে পানির অনেকগুলো উৎসের মাঝে একটি হলো দ্য রিভার নদী আচ্ছা রিভার এভরিওয়ার ইন আওয়ার লাইফ এখানে একটা ভুল রয়েছে সেটা হলো রিভার্স তো রিভার্স নদীগুলো আর এভরিওয়ার এভরিওয়ার মানে হলো সর্বত্র ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের লিটারেচার লিটারেচার শব্দের অর্থ হলো সাহিত্য ইকোনমি অর্থনীতি অ্যান্ড কালচার সংস্কৃতি তাহলে নদী আমাদের সর্বত্রই রয়েছে আমাদের জীবনের সাহিত্যের অর্থনীতি সংস্কৃতি আমাদের জীবন সাহিত্য অর্থনীতি সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে নদীর অবদান রয়েছে নদীরা আমাদের এই পুরো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বাট কিন্তু আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ দেখো যেহেতু আমাদের এই পুরো সেন্টেন্সের মাঝে আমাদের যে ভার্ব সেটা যেহেতু শুরুতে চলে আসলো অক্সিলারি ভার্বটা সুতরাং এটা আমাদের একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং আরও একটি টেকনিক রয়েছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স টিনার সেটা হলো শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে তাহলে বাট কিন্তু আর দ্য রিভার্স নদীগুলো কি ইন গুড শেপ শেপ শব্দের অর্থ হলো আকৃতি আকার বা অবস্থা তাহলে নদীগুলো কি ভালো অবস্থায় রয়েছে বা নদীর চিত্রগুলো নদীর আকৃতি কি ভালো তাহলে এখান থেকে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের দেশে পানির উৎসগুলোর মাঝে একটি হলো এই নদী আর নদীগুলো আমাদের জীবনের সর্বত্রই রয়েছে কিন্তু এই নদীগুলো কি ভালো আকৃতিতে রয়েছে এদের অবস্থা কি ভালো চলো আমরা পরের অংশটি দেখি দেখো বন্ধুরা এখানে আনফরচুনেটলি মূলত শব্দটা ছিল হলো ফরচুন ফরচুন শব্দের অর্থ ভাগ্য সৌভাগ্য বলা যায় তো ফরচুনেটলি ভাগ্যক্রমে আর আনফরচুনেটলি দুর্ভাগ্যক্রমে দে আর নট অর্থাৎ দে দ্য রিভার্স আর নট নয় অর্থাৎ দে আর নট ইন গুড শেপ আমাদের আগের সেন্টেন্সে যে প্রশ্ন করল তার উত্তর দিচ্ছে আনফরচুনেটলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে দে আর নট ইন গুড শেপ তাদের অবস্থা বা তাদের আকৃতি ভালো নয় আচ্ছা আ ফিউ আর অলরেডি ডেড আ ফিউ শব্দের অর্থ হলো কতিপয় দেখো এটার কিছু ব্যবহার রয়েছে ফিউ এ শব্দের অর্থ হলো নেই বললেই চলে ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস ইন দিস ইউনিভার্সিটি এর অর্থ হবে যে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধু নেই বললেই চলে আর যদি বলি আ ফিউ তখন এর অর্থ দাঁড়াবে হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কিছু বন্ধু আছে ওকে আর মনে রাখবে ফিউ এটা কাউন্টেবল নাউনে ব্যবহার হবে আর ফিউ কাউন্টেবল নাউনে অর্থাৎ ফিউ যা আসবে সেগুলো কাউন্টেবল নাউনে এবং এই অর্থেই অর্থাৎ অল্প বা একদম নেই বললেই চলে এমন অর্থে আনকাউন্টেবলে ফিউ এর জায়গায় হবে লিটল এবং আ ফিউ এর জায়গায় আ লিটল ধরো দেয়া ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস এই গ্লাসে অল্প পরিমাণ পানি আছে তো সেখানে কিন্তু আমরা বলতে পারবো না দেয়া ইজ ফিউ ওয়াটার ঠিক আছে তাহলে কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে ফিউ আর আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে লিটল তাহলে এ ফিউ অল্প কিছু অর্থাৎ অল্প কিছু নদী আর মনে রাখবে যে এ ফিউ যেহেতু অল্প কিছু বলা হচ্ছে সেই জন্য ভার্বটা পরে যেহেতু বহু বচন প্লুরাল হবে তাহলে আ ফিউ আর অর্থাৎ আ ফিউ রিভার্স আর অল্প কিছু নদী 
বেশ নদী অলরেডি ডেড অলরেডি ইতিমধ্যে ডেড ডেড শব্দ অর্থ হলো মারা গিয়েছে বা মৃত অ্যান্ড এবং সেভারেল সেভারেল শব্দ অর্থ হলো সাম সাম যে অর্থ দিবে সেভারেল একই অর্থ দিবে অর্থাৎ কিছু আর গয়িং আর গোয়িং থ্রো দেখো যেহেতু আমাদের বি ফার্ব এবং তারপরের ফার্বটি আইএনজি সহকারে তাহলে এখানে কন্টিনিউস টেন্স আর যেহেতু আর প্রেজেন্ট টেন্সের চিহ্ন দেয় সুতরাং এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে আর গোয়িং থ্রো মনে রাখবে আমাদের যে গ্রোথ থ্রো মূলত ছিল গোথ্র গোথ্র শব্দ অর্থ হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়া অথবা গোথ্রের আরেকটা অর্থ নেওয়া যায় সেটা হলো কোনো কিছু ভোগ করা যন্ত্রণা সহ্য করা তাহলে সেভারেল অ্যান্ড সেভারেল তাহলে কিছু নদী অলরেডি মারা গিয়েছে অ্যান্ড সেভারেল আর কিছু আর গোয়িং থ্রো ভোগ করছে বা যন্ত্রণা সহ্য করছে দ্য প্যাংস অফ ডেথ প্যাং শব্দের অর্থ হলো তীব্র যন্ত্রণা খুবই কষ্ট প্যাংস অফ ডেথ ডেথ শব্দের অর্থ মৃত্যু তাহলে মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা তাহলে কতিপয় নদী মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে তার আমাদের পুরোটা আসে হলো যে তাদের অবস্থা ভালো নয় কিছু নদী ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে আর কিছু মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে ঠিক আছে দেখো বন্ধুরা আমাদের এই অংশে দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা নদীটি ইজ হয় অ্যান্ড এক্সাম্পল দেখো আমাদের ই বাউল সাউন্ড সে জন্য আমাদের আর্টিক্যাল এ না বসে এন বসলো অ্যান এক্সাম্পল একটি উদাহরণ অফ ডাইং রিভার এই যে ডাই এই ডাই শব্দের সাথে যখন আইএন যে যুগ হবে তখন এই ডাইটা এই আকৃতি ধারণ করে শুধু ডি ওয়াই মনে থাকে যেন তাহলে অ্যান এক্সাম্পল অফ ডাইং রিভার এখানে ডাই কিন ডাইং কিন্তু যে পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এটি অ্যাজেক্টিভের অর্থ দিবে তাহলে নদী ডাইং রিভার অর্থ হবে এমন একটা নদী যেটি মারা যাচ্ছে যাচ্ছে অর্থাৎ মৃত পায় তাহলে দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা নদী ইজ হয় অ্যান এক্সাম্পল অফ ডাইং রিভার মৃত প্রায় নদীর একটি উদাহরণ আর রিপোর্ট রিপোর্ট শব্দের অর্থ আমরা রিপোর্ট অর্থে আমরা ভালো বুঝতে পারি প্রতিবেদন পাবলিশড দেখো আমাদের রিপোর্ট পাবলিশড পাবলিশ থেকে পাবলিশড এখন এটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট ধরি আর এটাকে যদি ভার্ব ধরি তাহলে কিন্তু হয় একটি রিপোর্ট পাবলিশড রিপোর্টটা সে প্রকাশিত করে দেয় কিন্তু এখানে আমাদের সেই অর্থটা আসবে না এখানে আমাদের এটাও পার্টিসিপল হিসেবে এসেছে তো এর অর্থ হবে হলো প্রকাশিত তাহলে এমন মূলত ছিল বাক্যটা আ রিপোর্ট উইচ হ্যাজ বিন পাবলিশড যাকে প্রকাশিত করা হয়েছে তাহলে সেটাকে না উইচ হ্যাজ বিন এটুকুকে বাদ দিয়ে আমাদের শুধু পাবলিশড এটাকে পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আ রিপোর্ট পাবলিশড একটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইন দ্য ডেইলি সান যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি সানে দেখো আমাদের ডেইলি সান এটা কিন্তু একটি পত্রিকার নাম তো পত্রিকার নামের আগে সবসময় আমাদের দ্য আর্টিকেল বসাতে হবে তাহলে দ্য ডেইলি সানে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ডিসক্রাইবস সে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে দেখো তাহলে আমাদের এই ডিসক্রাইব ডিসক্রাইব শব্দের অর্থ কি প্রকাশ করা বর্ণনা করা বা ব্যাখ্যা করা তো এটার সাবজেক্টকে রিপোর্ট রিপোর্ট যেহেতু সিঙ্গুলার সেজন্য আমাদের প্রেজেন্ট ইন ফিটেন্সে ভার্বের সাথে অ্যাজ যোগ করা হলো তাহলে সে প্রকাশ করে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হোয়াট কি এখানে এই হোয়াট কিন্তু ইন্টারভেটিভ সেন্টেন্সের নয় এটি একটি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তাহলে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড কি হয়েছে টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা নদীর প্রতি বুড়িগঙ্গা নদীর সাথে কি হয়েছে অ্যান্ড ওয়াই এবং কেন তাহলে দ্য ডেইলি সানে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সে ব্যাখ্যা করছে বা বর্ণনা করছে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা অ্যান্ড ওয়াই বুড়িগঙ্গা নদীর সাথে কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা আগে কেমন ছিল সেটা ভালো ছিল না দূষিত ছিল এবং এখন বর্তমানে কি অবস্থা সে এখন যে বুড়িগঙ্গা দূষিত সেটা 
অবস্থাটা বর্ণনা করছে এবং কেন এমন দূষিত হলো সেটাও বর্ণনা করছে তো চলো আমরা পরে দেখি দেখো বন্ধুরা এখানে ইটস ওয়াটার এই ইট রেফার করছে বুড়িগঙ্গা নদীকে তাহলে বুড়িগঙ্গা নদীর ওয়াটার পানি ইজ পলুটেড পলুট শব্দের অর্থ হলো দূষিত করা আমরা যে বলি না পলিউশন ওয়াটার পলিউশন ইয়ার পলিউশন সাউন্ড পলিউশন তো সেখান থেকেই ইটস ওয়াটার ইজ পলুটেড তাহলে দেখো আমাদের এড ইজ হলো বি ভার্ভ এবং তারপরে মেন ভার্ভটি পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে এটি হবে পেসিভ ভয়েস অর্থাৎ পলুট শব্দের অর্থ যদি হয় দূষিত করা তাহলে ইজ পলুটেড অর্থাৎ হবে একে কেউ দূষিত করেছে দূষিত তাহলে ইটস ওয়াটার ইজ পলুটেড এর পানি হলো দূষিত অ্যান্ড এবং পারপেচুয়াল স্ট্যান্স পারপেচুয়াল শব্দের অর্থ হলো এমন কিছু যা চিরদিন বিরাজমান থাকে সর্বদাই থাকে তা সর্বক্ষণিক তার সাথে লেগে থাকে এমন ইভার লাস্টিং বলতে পারি আমরা তাহলে পারপেচুয়াল একটি সার্বক্ষণিক স্ট্যান্স স্ট্যান্স শব্দের অর্থ হলো তীব্র দুর্গন্ধ ফিলস তাহলে এই পারপেচুয়াল স্ট্যান্স একটি সার্বক্ষণিক তীব্র দুর্গন্ধ ফিলস পরিপূর্ণ করে রাখে দ্য ইয়া অ্যারাউন্ড ইট বাতাসকে যে বাতাস অ্যারাউন্ড ইট ইট এটাও রেফারস করছে রেফার করছে বুড়িগঙ্গা নদীকে তাহলে দ্য ইয়ার অ্যারাউন্ড দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা তাহলে বুড়িগঙ্গা নদীর আশপাশের যে বাতাস বাতাস অ্যারাউন্ড আশপাশে ইট দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা তাহলে বুড়িগঙ্গা নদীর আশপাশের বাতাসকে একটি সার্বক্ষণিক দুর্গন্ধ ফেলস পরিপূর্ণ করে রাখে তাহলে এর পানি দূষিত এবং এটি সার্বক্ষণিক দুর্গন্ধ এই নদীর আশপাশের বাতাসকে পরিপূর্ণ করে রাখে ব্যাস্টন করে রাখে অর্থাৎ সেই বুড়িগঙ্গা নদীর আশপাশে গেলেই দুর্গন্ধ পাওয়া যায় অর্থাৎ বাতাসে দুর্গন্ধ বাট কিন্তু দ্যাট ইজ নট ওয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর কিন্তু দ্যাট এই দ্যাট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আমাদের এইখানে যে এতক্ষণ যে অবস্থাটা বলা হলো বুড়িগঙ্গা নদীর এই কন্ডিশনটা তাহলে বাট দ্যাট বাট দি দ্যাট কন্ডিশন ইজ নট ওয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর তাহলে দ্যাট ইজ অন্ট এটা নয় এই অবস্থাটা নয় কি নয় ওয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর ওয়াট যা ইট ওয়াজ এটা ছিল লাইক মতো বা অনুরূপ বিফোর পূর্বে তাহলে পূর্বে পূর্বে এটা যেমন ছিল এখন এটা তেমন নয় অর্থাৎ পূর্বে যেমন অবস্থা ছিল এখন সেই অবস্থায় নেই ঠিক আছে আর মনে রাখবে দেখো আমাদের এই যে ফিলসটা ফিলস কিন্তু মূলত ভার্ট হলো ফিল সেখানে অ্যাস যুগ করা হলো কেন আর পারপেচুয়াল স্ট্যান্স আমাদের যে স্ট্যান্স দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ করে রাখে তাহলে এটা যেহেতু সিঙ্গুলার এবং এটা আনকাউন্টেবল নাউন সেহেতু আমাদের এখানে অ্যাস বা ইয়েস যুগ হলো আচ্ছা দেখো বন্ধুরা আমাদের এই অংশে দ্য রিপোর্ট এই প্রতিবেদনটি সেইস বলে দেখো রিপোর্ট সিঙ্গুলার ভার্বের সাথে অ্যাস যুক্ত হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তাহলে এই প্রতিবেদনটি বলে দ্যাট যে দ্য রিভার নদীটির হ্যাড ছিল গ্লোরিয়াস গ্লোরিয়াস শব্দের অর্থ সাধারণত মহিমান্বিত বা বলা যায় সুন্দর এমন অর্থে আমরা নিতে পারি তাহলে গ্লোরিয়াস পাস্ট এই নদীটির একটি সুন্দর অতীত ছিল হুম ওয়ান্স ইট ওয়াজ ওয়ান্স শব্দের অর্থ একদা ইট ওয়াজ অর্থাৎ দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা ওয়াজ ট্রিবিউট্রি অর্থাৎ ট্রিবিউট্রি শব্দের অর্থ হলো শাখা নদী ধরো একটা মূল নদী থেকে অনেকগুলো শাখা নদী উপনদী এভাবে সাধারণত বের হয় তো প্রত্যেকটা মূল নদীর আমাদের গঙ্গা অর্থাৎ যেটা পদ্মা যমুনা মেঘনা প্রত্যেকটারই শাখা নদী থাকে আবার এই শাখা নদীগুলো থেকেও আবার উপনদী বের হয় তো এই বুড়িগঙ্গা ছিল একদা বুড়িগঙ্গা ছিল আর ট্রিবিউট্রি একটি শাখা নদী অফ দ্য মাইটি গংস এই গং শব্দের অর্থ হলো গঙ্গা অর্থাৎ যাকে আমরা পদ্মা বলি তাহলে মাইটি মাইট শব্দের অর্থ হলো শক্তি সামর্থ্য আর মাইটি মানে শক্তিশালী তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু একটা প্রচলিত ওয়ার্ড আছে সেটা হলো প্রমত্তা গঙ্গা হুম প্রমত্তা পদ্মা তো এখানে আমরা সেই শক্তিশালী প্রমত্তা 
পদ্মার এক সময় এটি একটি শাখা নদী ছিল এন্ড এবং ফ্লোড ইনটু অর্থাৎ ইট দ্য রিভার ফ্লোড ইনটু ফ্লো শব্দ অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া বয়ে যাওয়া সেখান থেকে পাস টেন্স ফ্লোড ইন্টু অর্থাৎ হলো কোনো একটা জায়গা থেকে কোনো কিছুর ভিতরে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া তাহলে ফ্লোড ইন্টু সে প্রবাহিত হয়েছে দ্য বে অফ বেঙ্গাল বে অফ বেঙ্গাল অর্থ হতো বঙ্গোপসাগর তাহলে সে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতো থ্রো দ্য রিভার ধলেশ্বরী থ্রো শব্দ অর্থ হলো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর সাহায্য নিয়ে কোনো কিছুর দ্বারা তাহলে এই আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীটির এক সময় এটি প্রমত্তা গঙ্গার একটি শাখা নদী ছিল এবং এটি প্রবাহিত হতো বঙ্গোপসাগরে কার মাধ্যমে থ্রো দ্য রিভার ধলেশ্বরী ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে অর্থাৎ ধলেশ্বরী নদীর সাথে মিশে সে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো তো দেখো একটা জিনিস খেয়াল করবে আমাদের এই যে গং এটা নদীর নাম তো নদীর নামের পূর্বে আমাদের আর্টিকেল দা দিতে হবে মাইটি অ্যাজেকটিভ আচ্ছা এরপর বে অফ বেঙ্গল সাগরের নাম তারপূর্বে আমাদের দা দিতে হবে ঠিক আছে মনে থাকে যেন আর হ্যাঁ তো চল আমরা পরের অংশটা দেখি তো দেখো এই অংশে গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি শব্দ অর্থ হলো ক্রমান্বয়ে বা ধীরে ধীরে ইট লস্ট ইট দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা লস্ট লস্ট শব্দ অর্থ হলো হারিয়ে ফেলেছে ইটস লিঙ্ক লিঙ্ক শব্দ অর্থ হলো সংযোগ ধরো এই একটা বস্তু আর এই একটা বস্তু এদের মাঝে যদি লিঙ্ক করে দেয় তাহলে দুটো মিলে গেল এই দুটো বস্তুর মাঝে মিলানোর যে মাধ্যম সেটাকে লিঙ্ক বলা হয় তাহলে ইটস লিঙ্ক উইথ দ্য গংস তাহলে এই যে বুড়িগঙ্গার সাথে ধরো বুড়িগঙ্গা আর এই পদ্মা তাহলে বুড়িগঙ্গার সাথে পদ্মার যেই লিঙ্ক বা যোগসূত্র সেটি হারিয়ে ফেলে তাহলে ক্রমান্বয়ে এই বুড়িগঙ্গা পদ্মার সাথে তার যে লিঙ্ক ছিল সম্পর্ক সেটিকে হারিয়ে ফেলে অ্যান্ড এবং ইট গট এবং এটি পেয়ে যায় দ্য নেম বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা নাম তাহলে এই গঙ্গার সাথে যতদিন বুড়িগঙ্গা মিলেছিল ততদিন তার নাম বুড়িগঙ্গা ছিল না যখন বুড়িগঙ্গা আলাদা হয়ে যায় গঙ্গা থেকে তখন তার নাম হয় বুড়িগঙ্গা তাহলে এরপর দ্য মুঘলস মুঘলরা মার্ভেল্ট অ্যাট মার্ভেল শব্দ অর্থ হলো আশ্চর্যন্নত হওয়া আশ্চর্য হওয়া বিমুগ্ধ হয়ে যাওয়া আর মার্ভেলের সাথে যখন কোনো কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে তখন সব সময় এই মার্ভেল শব্দের সাথে অ্যাট প্রিপোজিশন বসবে ঠিক আছে তাহলে মার্ভেল অ্যাট তারা বিমুক্ত হয়ে যায় আশ্চর্য হয়ে দেয় দ্য টাইট লেভেল অব দ্য বুড়িগঙ্গা টাইট শব্দ অর্থ হলো জোয়ার তাহলে টাইট লেভেল জোয়ারের মাত্রা দেখে অফ দ্য বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গার দেখো এখানে বুড়িগঙ্গা নদী তার পূর্বে আমাদের আর্টিকেল দি বসেছে তাহলে মুঘলরা এই বুড়িগঙ্গার জোয়ারের মাত্রা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যায় অ্যান্ড এবং ফাউন্ডেড তারা প্রতিষ্ঠা করে ফাউন্ড থেকে ফাউন্ডেড প্রতিষ্ঠা করে দেয়ার ক্যাপিটাল দেয়ার অর্থাৎ মুঘলস মুঘলদের তারা রাজধানী ক্যাপিটাল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তো ক্যাপিটালের নাম কি ছিল জাহাঙ্গীরনগর তাদের ক্যাপিটাল রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরকে তারা প্রতিষ্ঠা করে অন ইটস ব্যাংকস ব্যাংক শব্দ অর্থ হলো কিনারা বা ধার নদীর কিনারকে নদীর ধারকে ব্যাংক বলা হয় তাহলে অন ইটস ব্যাংক এই বুড়িগঙ্গার তীরে বুড়িগঙ্গার ধারে এই মুঘলরা তারা তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরকে প্রতিষ্ঠা করে ইন সিক্সটিন টেন ষোলোশো দশ সালে মনে রাখবে কোনো মাস ধরো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অথবা কোনো সাল সেগুলোর পূর্বে সব সময় ইন বসবে এবং কোনো দিন সময় সেগুলোর পূর্বে অন বসে দিন তারিখ এগুলোর পূর্বে অন বসে এবং সাল মাস এগুলোর আগে ইন বসে তাহলে ক্রমান্বয়ে এটি পদ্মার সাথে তার সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে এবং বুড়িগঙ্গার নাম ধারণ করে দ্য মুঘলস মার্বেলাইট মুঘলরা এই বুড়িগঙ্গার জোয়ারের মাত্রায় আশ্চর্য হয়ে যায় এবং তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরকে তারা এই নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করে ষোলোশো দশ সালে চলো আমার পরের অংশে যাই তাহলে আমাদের এই অংশে 
the river nodi or that buri ganga supplied supply shop there past form the supply or toki short bora hokora tahole a nodi ti short bora hokore chhe drinking water water or to pani a drinking at a participle or that khabar pani and tahole nodi ti khabar pani short bora hokore chhe and abong supported abong shohay ota diye chhe trade ব্যবসা and commerce এবং বাণিজ্য অর্থাৎ নদীটি খাবার পানি সরবরাহ করেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করেছে জাহাঙ্গীরনগর অর্থাৎ সেই রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর was renamed rename শব্দের অর্থ হলো দেখো rename শব্দের অর্থ হলো পুনরায় নামকরণ করা বা কোন একটা নাম আছে সেটাকে আবার নতুন ভাবে একটা নাম দেয়া ताहले देखो आमादेर B verb तार परे verb three passive होएगा लो B verb वेर परे verb three थकले passive होए जाए ताहले जहाँ गिन लोगों रीनेम और तो नाम दिया ताहले was renamed ताके नाम दिया हुए चिलो ताहले जहाँ गिन लोगों के नाम दिया हुए चिलो ढाका हम्म ताहले जहाँ गिन लोगों परे ढाका नाम पाए which J ढाका grew into a grew होलो grow शब्� past form tale which jt grew into grew shob grow shob dar ortho shanto briddhi pawa jonmano etar arekta ortho amra ekhane nite pari seta holo porinoto howa dekho mone koro briddhi pay kokhon ekta obostha chilo choto shekhan theke dhire dhire boro holo othoba jonmo neya kichui chilo na shekhan theke arekta obosthay giye she ekta boro kichu hoye gelo tale grew কোন একটা অবস্থা ছিল সেখান থেকে অন্য একটা অবস্থায় রূপ নিল সেটাকেও আমরা গ্রো সেই অর্থ নিতে পারি তাহলে which grew into তাহলে যেটা পরে পরিণত হয় আ হেভিলি পপুলেটেড সিটি আ সিটি প্রথমে আমরা ধরব এতটুকু নেই তাহলে আ সিটি একটি শহর এবার পপুলেটেড অর্থাৎ জনসংখ্যায় ভরা জনসংখ্যায় ভরা একটা শহর তারপর তাহলে দেখো এখানে পপুলেটেড হলো আমাদের অ্যাডজেকটিভ সরাসরি নাউন এর পূর্বে এসেছে এরপর পপুলেটেড কেমন পপুলেটেড হেভিলি এটি আমাদের যখন অ্যাডজেকটিভ কে আবার মডিফাই করছে অর্থাৎ এটি অ্যাডভার্ব মারাত্মকভাবে হেভি শব্দের অর্থ কি দারুণ বা খুব তাহলে হেভিলি পপুলেটেড সিটি খুব মারাত্মকভাবে জনসংখ্যায় ভরপুর একটি শহরে ए जहाँ गिर नगर पर पूरी न तो है। देखो शुद्ध ताई न है। शेठी एक टी मारातोक जनसंख्या भरा से जिते पूरी न तो है। With air पाशा पाशियो, शाथे a chronic shortage of space, chronic शब्द अर्थ होलो तीब्रो। आर इटर आरेक तो अर्थ नहीं आजा जेटा होलो जे शार्बो कोनिक, शार्बो दा। সে যে শুরু হয়েছে তার কোনো শেষ নেই তাহলে ক্রোনিক আমরা নিতে পারি সার্বক্ষণিক অথবা আমরা এখানে তীব্র শব্দটা নিলে ভালো হবে মারাত্মক শর্টেজ আমাদের শর্ট থেকে শর্ট শব্দ থেকে সেটা হলো অ্যাডজেকটিভ এবং এখান থেকে আমরা যখন নাউন করলাম তখন এই এ জি ই একটি নাউন সাফিক্স লাগিয়ে আমরা এটাকে নাউন করলাম শর্টেজ অর্থাৎ ঘাটতি শর্ট শব্দ অর্থ ছোট সেখান থেকে শর্টেজ ঘাটতি অফ স্পেস স্পেস শব্দ অর্থ জায়গা স্থান ताहोले आ क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ स्पेस जायगार तीब्रो बा मारात्तक शंकोट ताहोले जहांगीर नगर शे ढाका नाम करन करा है तार आर ए ढाका पोरी नोतो है एक टी मारात्तक भावे जनों शंकाय भर पुर्सी थी ते विथ एर शोहो कारे आ क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ स्पेस जायगार तीब्रो शॉर्ट अर्थात अभाव जायगार प्रचंड अभाव एक मारा भावे जनसंख्य भरपूर सीटी परिणत हो ढाता आज के पर्यत ही देख और वाचार वाचार एवरीवार यार बाकी अंश हमारे पार्ट थ्री ते इनशाला शेष कर देव अर्थात तीनटा पार्टे लेसन वन शेष हो जाए आज ए पर्यत ही तुम्हारे प्रश्न थकले कमेंट कर जानिए दाओ हमारे फेसबुक पेज फेसबुक डट कम स्लैश प्रोहर एडेमी घुरे आसो और प्रत्येक भिडियो पे एक् सबसक्राइब करनाओ प्रोहर एडेमी यूट्यूब चैनल आल्ला हाफिज़